msingili siasa. E, sisi tuwajibu tu sawa na siasa isingili dini. Kwa maana aliyokataza zina, aliyokataza riba, aliyokataza wizi ni dini. Kwa hiyo aache serikali ambayo itakuwa na wizi na kila kitu. Ni kitu akiwezekani kwa kuwa wanakataza wizi, wanakataza riba ni vitu vya dini. Na dini vile vile iende kule ikapeleke neno zuri. Mimi naamini tunaweza kufanya hivyo. Asante. Kwa jina naitwa Jibreti Dobson, ni katibu kamati ya moja makanisa pa Dar es Salaam. Nashukuru kuwa na nafasi ya leo kuhudhuria hapa. Uh, kikubwa ni kwamba napenda tu kusema viongozi wenzangu. Au uh, mmoja ujaanza leo. Tumeanza siku nyingi, tumehudhuria semina nyingi, tumepewa mada nyingi, tumefundishwa mambo mengi. Kikubwa kilichoko mbele yetu pamoja na mada ambazo zinaendelea katika mikutano mingine ni kwamba tuishi yale ambayo tuna tunayoelekezwa. Tuyaishi vizuri kuanzia katika familia zetu, katika misikiti, katika makanisa kama nilivyosema shehe pale huu ujumbe wote utaenea kwa waumini wote. Hata aliye kwa sio muumini ataelewa. Kutokana na jinsi ambavyo tutaeneza na jinsi ambavyo sisi tutaishi katika jamii. Tuchukue hivyo kama tunavyoelewa na mengi tumeshafundishwa sio leo. Hatujaanza leo. Tuendeleze hili katika jamii kama ninavyosema. Tutaokoa. Tutaokoa nchi yetu. Na kwa upande wa serikali tunavyosema serikali. Kweli tupo sambamba na serikali. Tangu nimeingia kwenye umoja mimi Najua kila tunachokifanya tuende kinyume na serikali. Tuko pamoja nao na pale ambapo tunakosea wanatueleza, pale ambapo pia wao wanaenda kinyume pia tunakuwa huru. Sasa tunakuwa kwa wote tuna Mungu, tuna hofu ya Mungu. Unakuwa wazi kusema, kwa tusiende kinyume na mapenzi ya Mungu. Naamini tukienda hivi tutabadilisha Tanzania yetu, tutabadilisha taifa letu. Tufanye hivyo naomba sana. Mdahalo usio wa kwanza tumehudhuria mingi na kwamba mambo mengi yametokea huko nyuma mnayajua yalikuwaje na sasa hivi tukoje tunakoelekea kukoje tofauti na tulikotoka kama vingi kama mashamia wanajua tumeshaitwa ni wa Afrika wapi tangu mwanzo kulikuwa na mambo ambayo yaelekea yamesema pale lakini kutokuendelea hivi katika umoja huu upendo ukiwepo umoja utakuwepo na wakamilika utakamilika umoja wa kutosha lakini mtu atasema huyu sio muislamu huyu mkristo huyu sio mkristo ni muislamu tutakuwa kitu kimoja kwani wale wa zamani wazee wa zamani waliishije mimi ndivyo kuwa ni kuwa na tuona baba kwenda kuchukua ta mboga kwa jirani Muislamu tunakula na wanaomba mboga kwetu wanakula ni ule upendo wa dhati ule kuepo tukiendeleza upendo huu basi hata mambo mengine mababa baba itakuwa hayapo naamini tupeke huu ujumbe katika jamii popote tunapoishi basi tu tueneze mambo yatabadilika santeni kwa jina naitwa Joel Kusupa ni padre kanisa anglikana natokea Mbezi Makabe mimi umda halo kwangu ni wa kwanza na umenifariji sana na sikutegemea kitu kama hiki lakini pia maneno ya shehe al basaleh yalinifanya nifikirie mbali sana laiti shehe jinsi alivyoongea na mashehe wote wakawa hivyo na mapade wote wakawa hivyo mimi nadhani Tanzania itakuwa mpya kabisa kwa mimi nilikuwa naomba sana kile ambacho tunakiongea hapa kabisa kio ni kutoka ndani ya mioyo yetu sio tunakwenda huko wakisema msulubishe msulubishe unafanya unanyonyoa mikono unajitoa tena hapana fanya hivi kwa sasa mimi nijaribu kuangalia asili yetu wa Tanzania kabla hizi dini kuja kabla hizi dini kuja sisi wa Tanzania tulikuwa ni kitu kimoja ukiangalia mimi ni mtanzania shehe hapa ni mtanzania lakini unapofika swala dini yule muislamu anajiona mwenyewe wa Saudi Arabia na mimi najiona ni wapi wa Marekani uko na Ulaya na ndivyo tulivyo hapa hata mawazo yetu na ndio maana unataka mwingia hapa kanzu mimi navaa nini koti na tai ya kwamba tayari tumeathirika na yale mawazo ya tumekuwa tumwa mawazo kwa namna fulani ifike mahali tuondoke na huu tumwa tuondoke na huu tumwa ya kwamba tuwe huru ya kwamba tuangalie namna gani ambavyo tunaweza tukaenda kama wa Tanzania na tukaishi ndugu kama wa Tanzania kwa sababu mimi katika familia yangu pande zote zipo mi. na mimi wanakuja pale na waozesha kweli kweli na waozesha kweli kweli wanakuja jamaa wanabeba hapa pale ndani ya nyumba yangu <laughs> na nibebea nyie na mimi nibebea tayari na naozesha kweli sasa si ndugu ukihubiri huku na ni yani nitaishi vipi kule nyumbani kwa sababu wamechanganyika wame mke wangu wadogo zangu wadogo zake mke wangu ni nani waislamu sasa unaweza kaona huo ugumu ulivyo lakini swala pili nilichokuwa naomba ili jukwaa 
kama linaweza kama lina hiyo nguvu ya kuratibu midaharo hii isiyo sa midaharo kama ndugu pale alivyosema tuihamishie ndani ya nini makanisa na misikiti ifike mahali mi ni mwalike Sheba Basare kanisani kwangu apige pale kanisa nini injili pale kwa wakristo wangu lakini naye Sheba Basare alike mimi niingie msikitini sasa kama tukifika hiyo stage mi naamini kabisa kutakuwa na amani kubwa sana hii ya kwamba tualikane na ukija kule usibadilishe kibao yaani uupo katikati ukabadilika ah wewe hata sera za pale hubidi uondoka utaona mambo yanakwenda vizuri tu kwa hili okay asante ngoja niheshimu mkono ndugu zangu viongozi wa dini mimi naomba nitumie dakika moja na nusu kusema mambo yafuatayo Jambo la kwanza naomba meza kuu pamoja na sisi viongozi wa dini wote ni wazo ili kongamano au humi imi daharo tusiwe tunakaa kwa mwaka tunafanya mara mbili au mara tatu ni, ma, ni vizuri tungeweza tunafanya hata kwa miezi miwili miwili au miezi mitatu mitatu na tungeweza kuwalika hata na baadhi ya watu na wengine pia waje wasikie shida ni kwamba hawana nafasi ya kusikia kule waliko Metualika sisi viongozi wa, wa dini lakini pia jeshi la polisi hapa sijaliona pia na wenyewe tungiwaita wanajeshi hao tungiwaita wangeenda kuambiana huko viongozi wetu wa dini wana, wanawaza moja mbili tatu na sisi pia tunawaza moja mbili tatu tungiunganisha hizi nguvu kwa pamoja tungefikia Tanzania ile ambayo tunaitaka sisi lakini jambo jambo langu la pili jamani sisi hapa wote tunafahamiana kuna madhebu mbalimbali kuna waanglikana wa romani kuna shia kuna buza kuna suni kuna nani tunawajua hawa wakorofi ni kina nani tunawafahamu wapendwa sasa kama huyu yu mtu yuko nyumbani mwako si umfate kwa upendo bwana acha ukorofi eh unamfuata kwa nini kwa upendo nakumbuka miaka ya nyuma sisi huko baadhi ya madhebu yalikuwa kiubiri vitu vya ajabu sana ya, ya kikristo si utokeni mjitenge nao na nini na nini baadhi ya maskofu wakaanza kukemea vile vitu wale watu wakaanza kurudi nyuma kutoa mafundisho mabaya na kuingiza mafundisho yaliyo sahihi sasa sisi hapa viongozi wa dini tunawajua wale wa korofi ni watoto wetu ni vijana wetu tunasali nao au tunaishi nao majilani unafahamu kabisa kanisa hili wanafundisha kaleti kanisa hili pale wanafundisha ngumi kwa nini tusiende tukazungumza nao kama viongozi wetu wa dini tuijenge nchi yetu pamoja na mwisho amani ya nchi hii iko mikononi mwa viongozi vya di, wa dini Mungu atakuja kutudai mikononi mwetu asanteni Bismillahirrahmanirrahim Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh Ehe mimi naitwa Juma Sadiki Mwenga nawakilisha msikiti wa Faidhani Madina pale Kariako Faru na Nyamwezi Mtakuwa na neno langu la kutilia mkazo tu katika neno la muhimu sana limeisha zungumzwa hapa na jambo lenyewe linahusiana na uvumilivu kati yetu sisi viongozi wa dini na vile vile kuwa na hekima sababu ule uvumilivu ndio kichwa cha mambo yote kama alivyozungumza mmoja wetu hapa kwamba ni vigumu watu wote kuwa waislamu au ni vigumu watu wote kuwa wakristo lazima tutabaki na hali ile hawa watakuwa hivi na hawa watakuwa hivi paka vile dunia itakwisha lakini uvumilivu unakuja kutokana na nini ni kule kuachiana nafasi usichukulie kwamba muislamu anaongea Yesu siye Mungu ukasema ana imani kali au anatukana dini na vile vile usichukulie kwamba mkristo anasema Yesu ni Mungu wewe ukasema ya kwamba anatukana dini itakuwa pale hujaelewa hekima iliyopo kwamba kila watu wana dini yao na imani yao tukiwa wavumilivu 
unajua imani ya fulani inafundisha Yesu ni Mungu na mimi ya kwangu inasema Yesu sio Mungu basi umvumilie yule ujue ya kwamba ni mtanzania anatakiwa kuishi na sisi na tunakutana kwenye huduma mbalimbali mbali, hapa duniani ukienda hospitali hautachagua huyu dokta huyu ni, mu, ni muislamu huyu ndio anishughulikie ani mimi au huyu dokta ni mkristo ndio anishughulikie mimi ukienda sokoni unakuta bidhaa inajaa pale tunashirikiana waislamu na wasiokuwa waislamu kwa hivyo hii hali inaomba tuzidi kuvumiliana na ndio tutazidi kujenga amani ya nchi yetu hii tuachiane nafasi lakini ukiwa na katika jukwaa lako ueleze imani yako vile inavyo takiwa. Asante sana. Ni hilo nilipenda kusisitiza. Salamu alaikum. Dini mbalimbali. Upendo na amani. Uh, mimi sina mageni kwa yale ambayo yaliyokuwa yamezungumzwa na wazee wangu. Lakini waliondaa mdahalo huu na tamani siku iwe mama mchungaji na mama Shami Mkani wamesimama mahala wakiongozwa na wanawake wenzi wao wakijaza ukumbi kama huu lakini wakiwa wanawake wakiwa mama wa Kiislamu amevaa baibuya amevaa vazi kama la mama yangu lakini mama mwingine askofu amevaa vitu kama hivi msalaba na kadhalika ili kuonyesha kwamba hawa watu wamekaa na ile jamii ijue kama kweli kume kuna waislamu na wakristo wanawake wanakaa katika mambo ya kijamii ili kuelimisha jamii yetu ambayo iliyokuepo idhan sisi tunatosha tushaanza kukaa sana wakristo na waislamu kama hivi tunakaa tunacheza mpira pamoja tunasafiri pamoja hakuna lakini sasa bado kina mama bado mtazamo wao haujakaa vizuri na wao ndio walezi wa wale watoto wetu ambao tunategemea ni taifa la kesho hilo namba moja lakini namba mbili natamani tena vijana mama alizungumza hapa kuna network ya twins na teen natamani pia vijana mlikuja kule kwetu tukaunda baraza li, lakini mpaka sasa hivi hakuna ambacho utendaji kitu gani ambacho kinachoendelea lakini wanataraji waone baba she kama mimi kijana na baba she askofu kijana wamekaa pale na vijana wenzi wao hata mateja eh wao wanahubiri na wanajua ala kumbe waislamu na wakristo uviongozi wetu ndio wale wa vijana wanatamani vitu kama hivyo kwa hiyo mimi niombe amani au maadili yanapatikana chini kabisa sisi tunatosha Naomba tuteremke chini kabisa ngazi ya mtaa ya kata then huko taifa tunayo. Salamu alaikum warahmatullahi taala na barakatuh. Eh mimi nirudishe meza kuu na nichukue uh, fursa hii kumkaribisha Reverend Canon Kamenya kwa niaba ya wazungumzaji wote e, atakuja kufanya hitimisho juu ya yote ambayo yamezungumzwa na baadaye Reverend Canon eh, ni Canon kwa Canon Canon Goda atakuja kutupa neno la shukran pamoja na mwenyeji mwenza Al Bahel kama nimetamka vizuri na Kiswahili jina na ndipo tutakuwa tumefika mwisho wa huduma yetu kwa leo niwashukuru wote walio shiriki kusikiliza na kuweka michango yao ambayo kwa namna moja ama nyingine imetujenga ya tutakwenda kufanya kitu kipya kwenye maeneo yetu huko tunakoelekea. Karibu Lebre. Ah nashukuru tena kupata nafasi hii kuweza kufanya hitimisho katika siku hii ya leo katika muda huu ambao tuweza kuwa nao wa mahusiano na ushirikiano katika kuzuia mitizamu ya kiafidina yani extremism kwa watu wa dini. Na kama tulivyoweza kuweza kuona toka mwanzo aa, katika ufukuzi wa mwenyeji wetu pia mkuu wa kituo hiki aliweza kuzungumzia kwamba dunia imekumbwa na mambo mengi ya kuumiza lakini katika ile hali ya kuwa na huruma na upendo basi hayo mambo yanaweza kawa yakaweza kubadilika na huruma na upendo yanaweza kawezekana pia pale ambapo tutakuwa na taarifa zilizo kwa sahihi baada ya hapo akaja pia baba goda na akawa amezungumzia swala hilo 
la uvumilivu na mahusiano ya dini mbalimbali na baada ya hapo akaja ka, kwa kiasi kubwa pia shehe uh, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam ambaye pia kwa namna moja alijaribu kuweza kuzungumzia mambo mengi na kuweza kutoa tafsiri nyingi na mmoja wapo ya mambo ambayo yaliweza kuwa ni kwamba waliweza kuwa sehemu fulani wamekuwa na mdahalo mgumu na ule mdahalo mgumu ulikuwa na swali gumu sana kwamba mtothibitishie je katika hali kama hizi Uislamu je ni ugaidi au kama sio ugaidi lakini pia kajenga weza kuweza kujenga hoja na ile ikapata kuweza kuondoa wingu kubwa sana ambalo si ajabu kwamba kwa namna moja aliweza kuondoa zile stereotype mambo ya prejudices biases hii yote ikawa imepata kuweza kuondoa na kumekuwa na michango mingi ambayo tumepata kuweza kuiona pia nimshukuru baba pale shehe kwa mchango wake mzuri na kuweza kuongelea mambo mengi na katika jambo hilo tukaona kwamba kwa sehemu kubwa mambo mengi yanayokuwa naongelewa kwamba saa nyingine vitu hivi vinakuwa havipo lakini ni pale tunapokuwa na, 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 na tafsiri sizo sahihi lakini zile tafsiri ambazo kwa namna fulani tunafikiri kwamba zina kwenda kukidhi yale mambo ambayo tunapata kuweza kuyaona mwisho uh, yani sisi wenye tuna tunakuwa tunapata kuweza kutaka kuweza kwenda tunayafikiri kwamba pamoja na haya yote tunaona kwamba katika haya mahusiano yote kuna ishu ambazo kwanza ni ishu za kitheolojia ambazo zinaingia kwenye swala la imani tabakia kuwa imani lakini kuna mambo ambayo kwamba pamoja na tofauti ambazo zinakuepo kwamba unity and diversity lakini bado tunakuwa tunashirikiana sote kwa pamoja tutaishi hivyo kama yeye alikuwa anasema kuna mjumbe alisema babu yake alikuwa hivyo hata mimi babu baba mza babu alikuwa ni muislamu kwa mimi ukija upande wa, 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 wa mama na wajomba zangu anaitwa kina Steven Rashidi kina Isaiah Rashidi mama yangu akiitwa Elizabeth Rashidi na hiyo kwa namna fulani iliweza kunisaidia nikiwa sekondari kidogo ikifika mwezi wa Ramadhani nilikuwa sifanyi kazi kwa sababu alikuwa anasamehewa kufanya kazi kwa hiyo nikifika mwezi wa Ramadhani na mimi kundi langu kubwa ilikuwa Islamu na kwao na jibano vipi naambia kasomeni kwenye taarifa wakikuta pale mbele za Beti Rashidi naambia mimi nimechukua upande wa mama kwa mwezi wa Ramadhani ile napiga aftari kabisa ya shule pale na nilikuwa nakwenda saa nyingine na nasindikiza mpaka sita na maliza shughuli kabisa lakini ni katika hali kama hizo ambazo basi katika mazoea kama hayo lakini kuna ishu ambazo kwamba zinasaidia hivi lakini ya, mwishoni huku tumeweza kuona kwamba pamoja na hii midahalo lazima tuweze kuangalia kwamba approach yetu sasa itakuwaje nafikiri kuna umuhimu mkubwa sana wa kuweza kubadilisha approach yetu na hii itaweza kutusaidia kutoka kwenye kutoka sasa kwenye kwenye hii toka mara nyingi imekuwa ni kuanzia juu kwenda chini tuangalie jinsi gani tunaweza tukawa tunatoka huku chini kwenda kwenda juu kwa sababu tutakapokuwa tunatoa kutoka huku chini kwenda juu inaweza katusaidia zaidi katika kuweza kujenga misingi mizuri na kama alivyosisitiza pia father uh, father Likoko na pia katika presentation yako kwamba njia ambayo inaweza katusaidia ni njia ya elimu sahihi elimu sahihi kwa ajili ya vizazi lakini elimu sahihi pia hata kwa wale viongozi wa dini ambao wana, 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 wanakuwa wanafanya hizi tafsiri kwa sababu bila kwa kiongozi wa dini bila kuweza kuwa na, na, na maarifa au skills na kuweza kujua tafsiri zilizo sahihi kwamba unafanya hii tafsiri imekuwaje kwa sababu na hii tafsiri unaifanyia katika mazingira gani unaweza kufanya tafsiri uh, sawa lakini katika konte, katika context yani katika mazingira ambayo kwa mwingine inakuwa ni tofauti kwa hiyo nafikiri kama pia kuna mchungaji kama amesema kwamba ikifikia sehemu kwamba basi kila mtu afike sehemu aeleze kile bora anachokiona kwake kiweze kumvutia mtu lakini sio kuweza kukionyesha kidhaifu cha mtu mwingine ambacho kiko upande wa kwake ambacho kile hakijengi na pia mwisho wa siku nafikiri tulizungumzia kuhusu serikali na ipate kuweza kuangalia je mtu huyu anapewa kibali ana katika kufanya jambo hili lina athari gani kwa sababu swala la imani ni kubwa zaidi na pia sa nyingine imani ya mtu anapokuwa nayo alafu kapata kuweza kufikia kuisema kuna jumbe mwingine alisema kwamba mwanadamu anapenda kuishi bila kutishwa sasa unapoweza kumtisha naye anaweza akataka kuweza kuji, 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 kujihami na anapokuwa anajihami na kufikia kujihami kwake kule kumefikia na swala ziba la, la imani ndani yake inakuwa ni ngumu sana kuna mwalimu wangu mmoja alikuwa anasema maneno haya kwamba hakuna bomu la hatari zaidi kuliko bomu la nuclear kama bomu la imani iliyoambatana na ujinga anasema ni la hatari kuliko ni bomu lingine lolote kwa hiyo fikia sehemu tuweze kuyaona hayo na mwisho wa siku nafikiri kwamba kama mjumbe pia aliposema shehe 
sasa siju kweli uliuza ndio maana ile ile <laughs> ndio maana mpenda dodomo kambia sasa wewe baki baki kidogo nilikuwa na majukumu mengine kumbe mwanangu ulifika bingo sasa kocha msaidizi uliniacha ndugu yangu <laughs> alikula peke yake bwana <laughs> amenikumbusha lakini pia ndugu zangu wao amenikumbusha kuna shehe alikuwa magomeni kumbe amefariki shehe bwana astarehe kwa amani siku moja ni biggest two story nilikuwa nafanya coaching tulipokuwa Morogoro sasa nikianza kufanya coaching alikuwaepo shehe basi baadaye mtaona hawa inbox sasa eh katoto waka kameanza kataanza inua miguu inua miguu sasa siku hiyo nimeamka mimi mwenyewe nimechoka mwili unauma kweli kila nikijaribu zoezi aliendi kwa hiyo nikaenda pembeni kakao anaweza kocha vipi kambia ah, leo mwili sijisiki vizuri akaza eh <laughs> yeah, lakini pia nafikiri kwamba hii itaweza kutusirikisha kwamba kwa kiasi kubwa kama tutaangalia pia approach nyingine ya kuweza kutazama kina mama na vijana na pia inaweza kusaidia katika kuweza kujenga taifa zuri lenye amani zaidi ya yote ni faida kuweza kushukuru lakini pia kwa shukrani pia kwa kama sisi wasilishaji Tushukuru pia kuweza kupewa nafasi ya kuweza kuwasilisha na pia wenzetu kuweza kutoka Iran tunasema thank you. Yeah, ni sio mara ya kwanza pia mimi nilisoma Kenya haya mambo ya Christian Muslim relationship kwa hiyo tulipata pia wageni kutoka the uh, University of Tehran kwa hiyo nasema pia hata wanaposema kwamba wana juhudi ya kufanya yale mahusiano ma, 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 ma ni kweli kwa sababu kulikuwa na mahusiano mazuri tu kutoka chuo cha Tehran na ambacho nilikuwa nimesoma uh, katika masuala haya ya mahusiano. Kwa hiyo basi nadhani kwa haya machache tupate kuweza kushirikiana lakini mwisho wa siku basi tukaliishi hili kongamano katika maisha yetu ya kila siku. Basi Mungu atubariki katika haya machache. Asante. Na uh, kwa namna ya pekee nimshukuru Canon Kamenya kwa fanya hitimisho basi ni wakati wa kwenda kuwakaribisha wenyeji waandaaji kwa neno la shukurani lakini taratibu za kiitifaki wakishazungumza wazee wakafunga maana yake hakuna neno la ziada si hivyo eh basi ile ambayo nilifikiri la ziada basi niseme kabisa kama si nyimo hiyo haki ya kusema ya kwamba ndio unajua huu mtahara umefanyika hapa leo na tunaambiwa utafanyika tena Iran kama nilisikia vizuri eh kuna mawazo kama itafanyika Iran Sheikh alisema eh, Sheikh alisema shida itakuwa nani aende nani asiye mimi nisingependa kuingia kwenye kwa kinyang'anyiro lakini na uzoefu mkubwa kubeba mabegi ya wazee kwa msilisahau katika mipango hiyo nitabeba mabegi ya wazee na sitosumbua. Uh, le, 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 leo ni ni sema hii sasa hili la kwangu binafsi. Hili la kwangu binafsi. Leo si, nasema leo kwa maana ya siku hizi kipindi hiki cha miaka takriban miaka kadhaa. Ninatazamika kama mdau mzuri wa mambo ya interfaith mimi mara nyingi nimeisha mara nyingi nimesema mara nyingi lakini kumbe wapo watu ambao <laughs> wakiniona katika mlengo wa kiimani wanashangaa sana ah hata wewe hii <laughs> inatokana na historia siku moja nilikuwa na mkutano na viongozi wa dini nafikiri tulikuwa pale North Africa kulikuwa na mkutano mwingine ukumbi mwingine pale pale ndani ya hoteli ule mkutano mwingine alikuwaepo mtu ambaye alikuwa mwalimu wangu wa sekondari akaniona ule mkutano wa viongozi wa dini akashangaa sana hmm Rogers kambia ni mimi mwalimu shaho kweli nakatumia neno wa waswahili wengi wanaitumia sana kweli shetani akizeka na kuwa malaika yani alijaribu kukumbuka na akajumlisha utukutu wangu wa maisha ya mtaani, maisha ya shule, maisha ya wapi akawa na mtazama Rogers katika picha ile. <laughs> Lakini kumbe sivyo. Sivyo na hakuna shetani akazeka akawa malaika. Hapana, shetani atakuwa shetani kijana, atakuwa shetani mzee. Labda wewe kumefanyika jitihada za kumtransform huyu shetani kijana kwenda kuwa malaika mzee. 
labda kuwe kumefanyika hizo jioni na bahati sikutegemea kama ningetokea hili siku moja lakini leo kwa mara ya kwanza nimekutana katika mkutano mmoja na mwalimu ambaye alinikuta nikiwa mtukutu na yeye ndio alinitransform kutoka shetani kuwa malaika yeye ndio alinitoa kwenye mtukutu kuja kwenye kupiga goti kanisa kwa mara ya kwanza nimekutana naye katika mkutano hii hapa leo mwalimu Sakalia tafadhali pale alipo dini mbalimbali hakika siku ilikuwa ndefu lakini nzuri mimi niseme machache na ningeomba sana sana ndugu yangu mwenyeji wangu msanjali mwenzangu aje kumaliza na yeye hapa nikisema mimi hapa sio kwangu kabisa lakini niseme tu kwamba kwa kuwa mimi ni mtumishi wenu wa harakati hizi za kuwaleta viongozi wa dini mbalimbali kwa masala ya kuleta umoja ni washukuru nimesafiri hii safari kwa miaka 17 sasa zamani zile ilikuwa ukimwita huyu akija huyu anachoropoka mmoja mnabaki na watatu lakini sasa tunakaa kwa umoja kwa utaratibu kwa hiyo ninapenda kutoa shukrani kwa Mungu kwamba tunaelekea kuzuri. Jambo moja ambalo limekuwa tunahitaji kulifanyia kazi. Naona leo mmetoa mawazo mazuri mpaka mkapitiliza. Mkajisahau. Tafadhali. Mahusiano yetu ni mahusiano kati ya watu wa dini mbalimbali. Dini zetu zina uniqueness. Dini zinabaki kuwa dini katika uniqueness zake. Kwa hiyo tumeshaanza kushtakiwa kwamba tunafanya syncretism. Kwa hiyo ziko nafasi za mimi ukinikaribisha niingie masjid inaelekea wa wakati huo ni wakati upi? Naona mmealikana kwamba share aje kutoa injili itakuwa nzuri. <laughs> lakini ukasema ah, lakini usije ukabadilika. Hata badilikaje wakati ana ujumbe wake na umemleta. <laughs> Unatafuta matatizo. <laughs> anyway, tunaomba kwamba tuendelee katika kujenga mahusiano lakini maswala yale nyeti ya kidini tuyatunze kwa sababu that is our identity na mara nyingi watu wanagombea hizo identity na kuna identity crisis katika dunia hii kwa hiyo tunataka kusema kwamba mimi hapa ni mtanzania mkristo si mkristo mtanzania sina maana kwamba ukristo wangu ni redundant lakini ninachotaka kuonyesha ya kwamba mtanzania mkristo kwa sababu kuna mtanzania mwenzangu Muislamu mwingine muhindu na kadhalika. Kwa hiyo nikijitambua mimi ni mtanzania kitu cha kwanza kinachoniunganisha ni utanzania wangu. Alafu nitaonyesha imani yangu ninaitumikiaje nchi yangu. Sasa pale ndio uhusiano wangu unadhihirisha mimi ni Mkristo. Na ninanipasa niishi kama nilivyofundishwa na Ukristo. Kwa hiyo nina nimefurahi kusikia kwamba mko tayari hata kuingia kwenye nyumba za ibada lakini tutakuja tena tufanye mkutano mwingine ikiwezekana wa kitheolojia. Kwa sababu hapa tunataka kujenga mazingira ya mahusiano ambayo lazima yaendelee. Sasa wachache wenu au wachache wetu tunaweza tukakutana katika level ya ku discuss ya kitheolojia. Mmoja alizungumza hapa kwamba uh, kimkuta Muislamu asema Yesu si mwana wa Mungu, usione kwamba anakutukana. Sio na ukimkuta mkuu anasema kwamba hakuna kumuona Mungu isipokuwa kwa njia ya Yesu Kristo full stop usisema kwamba ah anajifanya yeye lakini issue ni kwamba context na audience nikisema kanisa ni kwangu kwamba njia ni Yesu tu iko valid na ukifundisha madrasa ukasema kwamba jamani Mungu wetu ni mmoja hana mshirika na wala hakuzaa hakuzaliwa 
sana lakini hadharani unakaa watu tutapita huku alafu sasa wa Kristo wanasema Yesu ni Mungu wa ongo ah sasa pale <laughs> pale context utakuwa unaonekana mchokozi nimekuaje basi barabarani kwa hiyo ni context and audience kwa hiyo tusiwaruhusu watu waturudishe nyuma kwa sababu is true msimamo wa imani yetu sisi Yesu ni mwana wa Mungu it is true lakini sio tena nianze kuhubiri kwa kama kumsati mtu mwingine bali ni, ni wakazi yetu kwamba waamini mwisho ni mshukuru sana ndugu yangu mwenyeji wetu mkuu wa kituo hiki kwa kutupa nafasi ya kuzungumza kwa pamoja na ndugu zetu wa Irani mchakato ulianza miaka mitatu iliyopita na mwenzake aliyeondoka na hata tukapanga safari nilikuwa na wazee fulani wa kwenda huko bahati nzuri siku zile nilikuwa na uwezo wa kuwachagua au kuwateua <laughs> lakini safari haikuiva lakini itakuja kuiva i hope there will be a day that some of these people here they will have an opportunity to come to Iran for a theological discussion or dialogue and experience your your fellowship and goodness so that we strengthen our relationship between Tanzania and the Republic of Iran and we are very 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 honored to have you here and i remember the other time during Ramadan there were there were there were, there were a group a group of from Iran and that we had to meal together at the the uh, state house yes and one of you one of those people who was very good in singing that kugai uh, he had good voice it was so nice that alisema alifanya aligai kugai kugai yeah it was so nice alikuwa he had a good pitch and it was nice I like that man. <laughs> so Mr. Albahel please come so that we can fairly say you are, you are welcome because you are the, the boss here. I'm your brother. <laughs> Actually, very good experience that we have today. Since morning, the religious leader gathered here from different churches and different mosques and discuss different topics. Good suggestion. We had knowledgeable and skilled speaker, lecturers like Sheikh Basaleh, Mama Shamim Khan, and uh, I don't know the name of Richard, no, no, no. and uh, yes, and <laughs> my friend, and, uh, so Thomas Gouda, and all, and something which is very really interesting that all participated in this conference we had two lecturers Dr. Mefta and Dr. Salim Young. I thank all and in the morning we had uh, some uh, other speakers that they are not here I would like to thank all. Uh, it is said that Allah Sanadina Muluke people follows their leaders. If the leaders come together and make unity, sympathy, and friendship, then uh, also it could go to grassroots and people can follow their leaders. Of course, people look at their leaders that is some leader who make problem. Otherwise, maybe 
the common people in the street, they don't have problem to each other. Some of us or some of the leaders misleading, misteaching, misguiding people. So hope that these kind of meetings, sitting together and shaking hand, talking, trying to discuss different issue, bring the hearts together and make unity among the human being in general. And in this case, in all over the world, we can have a peaceful house as all global, which Allah granted us to live in. Of course, as I mentioned in the opening speech, Islamic Republic of Iran.